Ιστορικά ξεκινάει βέβαια πριν από 50 χρόνια. Πρωταγωνιστούσε στα παιδικά και εφηβικά πρωταθλήματα. Δεν είναι ένα άθλημα τουλάχιστον για εκείνη την εποχή που θα μπορούσε. Εκτό από βέβαια μπάσκετ, είχε και άλλα αθλήματα και ένα από αυτά ήταν η επιτραπέζια τη Φέρη. Προπονήσει όμω πού, αιτό δεν είχε αίθουσα. Όλα τα παιδιά που είχαν σε άλλα αθλήματα πάνω από δύο συμμετοχέ στην εθνική. Ήταν μια δωδεκαετία, πόσο ασχολήθηκα, δεκαπενταετία, δεν θυμάμαι. Υπάρχει νέα διοίκηση, υπάρχουν νέε ιδέε, η κοινωνία ευημερεί. Με την ε, θεσμική εμφάνιση της Ομοσπονδίας, το άθλημα στη Θεσσαλονίκη ξεκινά να καλλιεργείται. Στην αρχή από δύο-τρία σωματεία, ιστορικά. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 80 γνωρίζει ανάπτυξη, όπως και όλο το άθλημα τη δεκαετία του 80 αναπτύχθηκε πανελληνίως. Η περίοδος του 2010, όπως όλη την κοινωνία, έφερε και στο δικό μας το χώρο μια κάμψη. Και τώρα μπορώ να πούμε ότι έχει ισορροπήσει και έχει σταθεροποιηθεί. Υπάρχουν 7 σωματεία στη Θεσσαλονίκη. Κάποια από αυτά έχουν μια σχετικά κάθετη παραγωγή από τις ακαδημίες μέχρι τις μεγάλες σε ηλικία ομάδες. Κάποια άλλα σωματεία έχουν μικρότερη εμβέλεια, έχουν η μόνο ανδρική ομάδα, η μόνο παιδική Υπάρχουν, υπάρχει δηλαδή μια πολυφωνία στη σχέση του αθλήματος με τα σωματεία. Η Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον στα χρόνια τα δικά μου και ίσως και κανένα δύο χρόνια πριν από μένα τρία ε, και επί σειρά ετών ε, πρωταγωνιστούσε στα παιδικά και εφηβικά πρωταθλήματα. Ε, μια χρονιά δε παίζαμε τελικό αετός χάνθ εφήβων. Υπήρχε ταλέντο στη Θεσσαλονίκη. Απλά δεν υπήρχαν προϋποθέσεις, δεν υπήρχαν οι αίθουσε τεχνικοί, προπονητές. Δεν υπήρχε ένας προπονητής καταρτισμένος να μας ανεβάσει ένα σκαλάκι παραπάνω. Μόνοι μας στην ουσία οι παίκτες προσπαθούσαμε να ανέβουμε επίπεδο. Αυτό ήταν μοιραία, καταδικαστικό, στο να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα πολύ ψηλότερο επίπεδο, να φτάσουμε τους Αθηναίους, τους οποίους τους στάναμε μέχρι ένα σημείο. Και να πρωταγωνιστήσουμε και στην Ευρώπη, όπως Κατόπιν έγινε με κρεάγκα, με γιόνι. Δηλαδή η έλλειψη αιθουσών και η έλλειψη προπονητών αλλά και η ποικιλία πολλών παικτών γιατί ήμασταν τουλάχιστον τέσσερις παίκτες. Ήμασταν, παίζαμε ο ένας με τον άλλο, ο ένας με τον άλλο. Πόσο πια να ανέβεις, δεν μπορείς να ανέβεις πολύ. Θέλεις να παίζεις και με καλύτερους παίκτες. Μία έχει ξεχωρίσει μόνο αρκετά κοπέλα, ήταν η Φωτεινή Γαλανού. Αλλά αυτή είχε... Πάρει μεταγραφή στον Ολυμπιακό, έλειπε συχνά σε αγώνες, έπαιζε με άλλους αθλητές. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο το να πλασαριστούμε. Στην πρώτη πεντάξα, εγώ θυμάμαι είχα φτάσει μέχρι νούμερο 5, σε ένα τόπο 8 που είχε γίνει, δεν θυμάμαι κιόλας, 5 ή 6. Ως εκεί, στην Αδρόν. Ήμασταν δηλαδή περιορισμένων δυνατοτήτων πέραν, γιατί το, 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 το ταλέντο αν δεν το καλλιεργήσει. Από μόνο του σβήνει κάποια στιγμή. Το 1975 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πέδων, ένα χρόνο μικρότερος από την κανονική ηλικία των Πέδων, έχω πάρει τέσσερα μετάλλια. Χρυσό στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Διπλό Πέδων, Ομαδικό Πέδων Χρυσό, Αργυρό Ατομικό και Χρυσό ένα κύπελο πόλεων που διοργανώθηκε το 1975. Πάμε στη χρονιά του 1976. Στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών, το Χάλκινο, με την ομάδα της Χάνθ, πάμε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων. Παίρνω το χρυσό, το διπλό εφήβων, το αργυρό ομαδικό εφήβων, το μεικτό διπλό εφήβων Χάλκινο και μετά πάμε στη χρονιά του 77. Έφηβος πια, αλλά συμμετέχω πάλι στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ομαδικό Ανδρών και παίρνουμε το αργυρό. Ατομικό εφήβον, το χρυσό, επίσης χρυσό πανελλήνιο πρωτάθλημα το ίδιο διπλό εφήβον, χάλκινο στο ίδιο πανελλήνιο πρωτάθλημα ομαδικό εφήβον και χάλκινο το μεικτό διπλό εφήβον. Πάμε στη χρονιά του 78. Πανελλήνιο πρωτάθλημα διπλό εφήβον είναι χάλκινο, χρυσό 
στο ομαδικό εφήβον, χρυσό στο πανελλήνιο πρωτάθλημα μεικτό διπλό εφήβον, χάλκινο στο πανελλήνιο πρωτάθλημα διπλό ανδρών και αργυρό ομαδικό ανδρών. Επίσης έχω ένα χάλκινο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα των YMCA, το HANTH. Πάμε στις συμμετοχές μου στην Εθνική Ομάδα. Το 1975, Ζάγκρεπ Ιουγκοσλαβίας, κάνουμε προετοιμασία ένα μήνα το καλοκαίρι στην Αθήνα, όλοι οι παίκτες και οι παίκτριες και συμμετέχουμε στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα με την Εθνική Ομάδα Πέδων. Το 1976 με την Εθνική Ομάδα Εφήβων στη Βιέννη Αυστρίας επίσης Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Το 1977 στην Εθνική Εφήβων στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βυσί Γαλλίας. Και το 1978 επίσης στην Παρτσελώνα Ισπανίας στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με την Εθνική Εφήβων. Συμμετέχω στην Εθνική Ανδρών στο Πρωτάθλημα Λίνκ. Μετά είχα λίγες συμμετοχές, είχα πάει 18-19 χρονών, έπρεπε να δημιουργήσω την μετέπειτα ζωή μου, ε, αγάπησα πάρα πολύ το άθλημα αυτό, αλλά δυστυχώς δεν είναι ένα άθλημα τουλάχιστον για εκεί την εποχή που θα μπορούσε να μας εξασφαλίσει ένα μέλλον. Και εδώ έχω ένα μικρό παράπονο, είχα κάνει τα χαρτιά μου για την Γυμναστική Ακαδημία, Όλα τα παιδιά που είχαν σε άλλα αθλήματα πάνω από δύο συμμετοχές στην Εθνική και ένα πρωτάθλημα Ελλάδος, εγώ όπως ακούσατε τις παραπάνω νίκες που σας ανέπτυξα, είχα 8 χρυσά τουλάχιστον και περίπου 30 φορές με την Εθνική Ομάδα, που σημαίνει έμπαινα όχι άνετα ή περάνετα. Ε, υπήρχε μια γνωριμία τότε ο πατέρας μου ένα βουλευτή Θεσσαλονίκη, είχαμε στείλει τα χαρτιά γιατί αρνιόταν από το Υπουργείο Παιδείας τα παιδιά που συμμετείχαν ως υποψήφια για να μπουν στην, σε οποιοδήποτε πανεπιστήμιο, στην Γυναστική Ακαδημία και μου στείλαν επίσημο χαρτί, το οποίο το έχω ακόμα κρατημένο, από τη Βουλή των Ελλήνων, γιατί έγινε συζήτηση ειδικά για μένα, ότι οι παίκτες της Εθνικής που είναι σε αυτό το άθλημα δεν δικαιούνται να μπουν στα πανεπιστήμια γιατί δεν είναι Ολυμπιακό άθλημα. Φυσικά μετά από δύο χρόνια, δυστυχώ αυτό έγινε, άλλαξε αυτό, και οι πρώτοι που μπήκαν ήταν ο Θανάσιος Στάθης που τον είχα, ε, κατέβηκα ως προπονητής πια μετά, είχαμε δύο χρόνια μόνο διαφορά, τον έκανα σε εισαγωγικά από τα Αυτή Ελλάδος και έτσι μπήκε στο Πανεπιστήμιο ο Θανάσης και έκανα δύο άλλα παιδιά. Δηλαδή έκανα την αρχή, έκανα τον ηρωισμό σε εισαγωγικά, ταρακούνησα τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εγώ δεν μπήκα. Βέβαια μετά είχα δικαιώμα να μπω, αλλά είχα πάει φαντάρος εθελοντής, τελείωσα και άρχισα να μπλέκω σε εισαγωγικά για να δω ε, το μέλλον μου το επαγγελματικό. Ε, όταν τελείωσα το, το στρατό, ήρθε ο Μανώλης ο Κολυμπάδης με τον Χρυστοδουλάτο. Είχε καθερεθεί, ας το πούμε, ο προπονητής εδώ, η Ομοσπονδία η Τοπική στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ είπα την αλήθεια τότε για αυτά που γίνανε. Δεν υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και μου πρότεινε λοιπόν ο Μανώλης ο Κολυμπάδης τότε, παρόλο που ήμουν 20-22 χρονών, θυμάμαι ακριβώ να αναλάβω και παίκτη βέβαια και ως προπονητής του Κλιμακίου Βορείου Ελλάδος, έτσι ονομαζόταν τότε. Ε, με ευγένεια ε, δεν το δέχτηκα, παρόλο που είχαν δώσει πολύ πιο μεγάλη προσφορά σε εισαγωγικά, έτσι, τιμή μου πάντα αυτό, για να μπορέσω να μείνω στο άθλημα. Ε, ήδη είχα ξεκινήσει εγώ, με, εργαζόμουν σε διάφορα καφέ, εστιατόρια, μπαρ, έκανα τα πρώτα μου χρήματα και άρχισα πια να φτιάχνω τα δικά μου μαγαζιά, άρα δεν μπορούσα να κάνω και τα δύο. Δεν ήταν σωστό και δεν ήθελα να κορυδέψω κανένα και προτίσω στον εαυτό μου. Έπρεπε να επιλέξω ένα από τα δύο. Ξεκίνησα την αθλητική μου καριέρα ως αθλητής του μπάσκετ. Με βοηθούσε ο σωματότυπος, το ύψος, απέναντι σε μια οικογένεια η οποία δεν είχε καμία καταβολή με αθλητισμό. Δεν ξέρω ποιο είδο ενδοσκόπηση. Με έκανε να θέλω να ασχοληθώ με αθλητισμό και έτσι κατέληξα στην χριστιανική αδελφότητα νέων Θεσσαλονίκη να παίζω μπάσκετ. Δωρεάν τα πάντα τότε, βέβαια, γιατί και οικονομικά δεν υπήρχε καμία δυνατότητα και όλα ήταν δωρεάν και αυτό κράτησε περίπου στη ζωή μου τότε, στην ηλικία των 13 ετών, ένα εξάμεινο. Εκεί λοιπόν, σε αυτή τη σύντομη καριέρα, η Χάρθ, εκτό από βέβαια μπάσκετ, είχε και άλλα αθλήματα και ένα από αυτά ήταν η επιτραπέζια αντισφαίρηση. Είχε έναν προπονητή 
τότε που έλεγε ότι είναι προπονητή. Η ίδια η Χάν δεν τον αναγνώριζε, αυτό από μόνο του είχε βαφτεί στον εαυτό του ω προπονητή. Αυτό λοιπόν ερχόταν και παρακολουθούσε την προπόνηση του μπάσκετ και κάθε φορά που τελείωνα και ολοκληρώνω την προπόνηση, μου έλεγε ότι θέλω να έρθει να παίξει πιχπονγκ. Η σχέση με το πιχπονγκ σε επίπεδο θέαση ήταν στην πρόνοια, βασιλική πρόνοια, η οποία είχε ένα τραπέζι ξύλινο νοβοπάν και παίζαν τα παιδιά εκεί με κάποιε ρακέτε με φελό. Και αυτό έβλεπα και δεν, δεν, δεν είχε κανένα ενδιαφέρον βέβαια ω θέαμα. Μετά από την επιμονή αυτού του προπονητή τότε μέσα αγωγικά με έπεισε να πάω να παρακολουθήσω μία προπόνηση και τότε είδα κάτι το οποίο στα παιδικά μάτια ήταν πολύ περίεργο γιατί ήταν ένα τραπέζι επαγγελματικής για τότε κατάστασης και υπήρχαν δύο αθλητές οι οποίοι έπαιζαν το άθλημα έτσι που δεν είχα ξαναδεί ποτέ να το παίζω. Άφησα τον μπάσκετ και ξεκίνησα να ασχολούμαι με την επιτραπέζια της φέρηση. Αυτά στα 14. Ένα άλλο προπονητή λοιπόν εμφανίστηκε εκεί, ο οποίο στην επικοινωνία μα μου είπε ότι εγώ ήμουν πάντα ο πραγματικό προπονητή και αυτό ήταν εν είδη, ήθελε να να, να παίζει αυτόν τον ρόλο. Ο Χρήστο ο Τριγωνά, με τον οποίο περάσαμε πάρα πολλά χρόνια στη ζωή μα από εκεί και πέρα, παρέλειψα δεν να πω ότι ύστερα από ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ενό δύο μηνών με το άθλημα, ο πρώην προπονητής, ο πρώτος να το πω έτσι, μου είπε ότι μου ταιριάζει να παίζω με πιάσιμο pen holder, το κινέζικο ας πούμε στην απλή καθομιλωμένη. Και έτσι έπιασα τη ρακέτα, αγόρασα και μια ρακέτα τέτοια, δεν θυμάμαι, φρεμιά ήταν πάρα πολύ φτηνή και ξεκίνησα να παίζω λοιπόν pen holder και το πρώτο παλινό πρωτάθλημα το οποίο συμμετείχα στο Παπαστράτιο ήταν με pen holder το οποίο με εκείνη την πορεία των έξι μηνών που συμμετείχα στο Παλλήνιο Πρωτάθλημα, κατόρθωσα και μπήκα στους οχτώ καλύτερους αθλητές της κατηγορίας εκεί. Επιστρέφοντας λοιπόν από το Πρωτάθλημα, η ίδια ο Χρήστος Τριγωνάς, βέβαια ασχολούταν ως προπονητής, μου είπε ότι καλό μου παιδί, εγώ δεν ξέρω με αυτό το πιάσιμο στρακέτας τι συμβαίνει με το, ούτε γνωρίζω να σε βοηθήσω, Πρέπει λοιπόν να πάρει μια ρακέτα κανονική, να πιάσει στο ευρωπαϊκό στυλ παιχνιδιού και έτσι να συνεχίσουμε την προπόνηση. Η προπόνηση βέβαια πρέπει να μπει σε εισαγωγικά η λέξη. Εγώ από τη φτώχεια την καταραμένη δεν μπορούσα να αγοράσω καινούργια ρακέτα. Αυτή η ρακέτα που είχα είχε μικρότερη λαβή εξαιτία του πιασίματο και έτσι με ένα πριόνι που είχαμε για τη χειροτεχνία στο σχολείο. Έκοψα τις άκρες από τη ρακέτα ώστε να, να περισσέψει πιάσιμο στη λαβή και να μπορώ να την πιάνω με ευρωπαϊκό στυλ και να παίζω έτσι μέχρι να μπορέσω να πάρω μια μεταχειρισμένη από κάποιον άλλον και αυτό το πράγμα εν πάση περιπτώσει οδήγησε στην επόμενη χρονιά φτάσαμε το 1978 και κατέκτησα το Παλλήνιο Πρωτάθλημα ως παιδας. αυτό διέγραψε από τον ενθουσιασμό Οποιαδήποτε άλλη σκέψη για άλλο άθλημα, είτε μπάσκετ, είτε κολύμβηση, είτε βόλε, λόγω του ύψου που υπήρχε, θεώρησα ότι βρήκα το νόημα τη ζωή και συνέχισα την καριέρα μου μέσα στην επιτραπέζια τη Φέρηση. Η οποία συνεχίστηκε μετά ω έφηβο με την ομάδα τη Χαρτ Πάντα. Κατακτήσαμε ένα πανελίο πρωτάθλημα ω έφηβοι, ομαδικό, κάποιε δεύτερε θέσει, κάποιε τρίτε. Καλοί παίχτε στη Χαν. Τότε μάλιστα κοντά στη ηλικία μου όπως ο Θανάης ο Βάκουλης, όπως ο Τούσης ο Νίκος. Το πρώτο που θεώρησα ως αθλητής στη σχέση με το άθλημα την πρώτη διετία, τριετία ήταν ότι αυτό το άθλημα παίζεται μόνο σε ένα χώρο, σε μια περιοχή. Νομίζα ότι αυτό συμβαίνει. Έτσι το θεωρούσα ότι ήταν θέσφατο. Ότι το άθλημα παίζεται στον Πειραιά, στο Παπαστράτιο. Δεν μπορεί να παιχθεί πουθενά άλλο. Ήταν δεδομένο και εντελώς λογικό. Και μάλιστα, επειδή εμείς πηγαίναμε σχολείο και Σάββατο τότε, έπρεπε να τακτοποιήσουμε να δούμε τι θα γίνει με τις απουσίες του Σαββάτου, γιατί έπρεπε να φεύγουμε Σάββατο πρωί για να φτάσουμε Σάββατο απόγευμα στην Αθήνα και να πάμε Κυριακή να παίξουμε τους αγώνες, οι οποίοι 99% φορές ήταν μια Κυριακή μόνο, από την Κυριακή πρωί μέχρι Κυριακή απόγευμα. Και μάλιστα, ε, είχε αποτυπωθεί και στη μνήμη μου, 
Παστράτιο ήταν μια περιοχή που ήταν γύρω-γύρω μόνο μηχανουργία. Δεν είχε τίποτα άλλο. Δηλαδή δεν είχε να πάρει να φά σάντουιτ, δεν είχε καφέ, δεν είχε τίποτα. Ούτε πορτοκαλάδα. Η λεμονίτα ήταν και το, το ωραίο που ακούγαμε. Νόμιζα ότι λοιπόν το Καπαστράτιο είναι σε μια περιοχή έρημη. Επειδή όταν πηγαίναμε Κυριακή πρωί, ήταν τα πάντα κλειστά, τα μηχανουργία. Ποιο θα δουλέψει Κυριακή πρωί, ήταν όλα κλειστά. Και νόμιζα ότι το Καπαστράτιο λοιπόν είναι σε μια περιοχή ερυπωμένη και ότι επιλέχθηκε αυτή η περιοχή, ειδικά επειδή δεν έχει τίποτα άλλο γύρω-γύρω. Θυμάμαι ένα στεγνιότυπο που πηγαίναμε για αγώνε Κυριακή πρωί. Ε, είχαμε πάρει το αεροπλάνο λοιπόν αρκετά πρωινό. Ήμασταν μέσα στο αεροπλάνο. 6-7 παιδιά μόνοι μα, δεν είχε κίνηση. Και φεύγοντα, επειδή ήμασταν μικρά παιδάκια, αγόρια, κορίτσια, η αεροσυνοδό μα έδωσε μία σακούλα καραμέλε, ο μάμι. Και μία κοπελίτσα τη πήρε τι καραμέλε, τι έβαλε στην τσάντα τη, φτάσαμε στο ηλεκτρικό, πήραμε το ηλεκτρικό, φτάσαμε στον πειραή και ξεκινήσαμε από το τέρμα του ηλεκτρικού με τα πόδια να φτάσουμε στο παστράτιο. Βήμα με το βήμα η σακούλα σκίστηκε. Και πέφτανε οι καραμέλε στη διαδρομή, τι οποίε κανεί δεν κατάλαβε όταν φτάσαμε. Είχαν τελειώσει οι καραμέλε από το σακούλα. Και ήταν όπω αυτό το παραμύθι που πετούσαν για να μην χαθούν στο παραμύθι, ρίχνανε ψίχουλα. Εμεί ρίχναμε μέχρι το αποστράτιο καραμέλε. Η δεύτερη εικόνα που είχα σαν παιδί ήταν ότι για να ασχοληθεί με αυτό το άθλημα πρέπει να περιμένει. Το άθλημα δηλαδή παίζεται με αναμονή. Όπου και αν ήμασταν, η Χάνθη είχε μια αίθουσα με δύο τραπέζια. Εκτό από τη Χάνθη υπήρχε τότε η υπονομαζόμενη περίφημη προεθνική. Όπου ήταν ένα χώρο στο υπόγειο του Πάλι Σπορ, αξίζει ιδιαίτερη μνήμα για το υπόγειο του Πάλι Σπορ, με τέσσερα τραπέζια. Στη Χάνθη λοιπόν, για να πα να κάνει προπόνηση στα δύο τραπέζια, έπρεπε να πα να περιμένει και σαν να ήσουν στο ΙΚΑ, να έρθει η σειρά σου αφού παίξουν οι μεγαλύτεροι και να μπει να ξεκινήσει την προπόνηση. Τότε δεν καταλάβαινα, αλλά ήταν σημαντικό το ότι περίμενα, γιατί περιμένοντα έβλεπα του άλλου να παίζουν και μου αποτυπωνόταν συνέχεια η εικόνα. Όταν αργότερα ω προπονητή προσπαθούσα να μεταφέρω εικόνε στου αθλητέ, δεν υπήρχε αυτή η διαδικασία. Δηλαδή δεν υπήρχε σύστημα που οι αθλητέ θα κάτσουν να παρακολουθήσουν κάποιον πώ στέκεται, πώ αντιδρά, πώ συμπεριφέρεται. Κάτι το οποίο εμά μα αποτυπωνόταν από την αναμονή στο θάλαμο γερόντων του Ίκα. Αυτό ήταν μια άλλη εντύπωση, ότι πρέπει να περιμένει για να παίξει. Το ίδιο συνέβη και στο υπόγειο του Παλίδε Σπορ. Στο υπόγειο εκεί πέρα περίμενε. Πάλι περίμενε του μεγαλύτερου, τότε που ήμασταν εμεί 14-15 χρονών, αυτοί που ήταν 25, μα φανταζόταν ότι ήταν πολύ μεγάλοι. Έπρεπε να περιμένουμε λοιπόν να τελειώσουν την προπόνησή του αυτοί, να φύγουν και στη συνέχεια να πάρουμε και εμεί τη σειρά μα. Όμω υπάρχει και άλλο ωραίο στο Παλίδε Σπορ, γιατί εκεί που είχαμε το χώρο που είχαμε τα τραπέζια. Ήταν από πάνω τα αποδετήρα του μπάσκετ. Και τελειώναν την προπόνηση οι ομάδε τότε που κάνανε την προπόνηση. Ήταν ο Πάοκ, ο Άρης βέβαια, ο Έσπερο, ο Δημόκριτο έκανε την προπόνηση. Τελειώναν την προπόνησή του λοιπόν και πήγαιναν για ντουζ αυτοί όλοι. Και μάλλον δεν είχε πετύχει καλά η στεγάνωση όλου του συστήματο. Και κάθε φορά που κάναν ντουζ αυτοί τα νερά έπεφταν στην περιοχή που εμεί κάναμε προπόνηση. Είχαμε λοιπόν κλέψει κάποια τεράστια αφρολέξ από αυτού που τα χρησιμοποιούσαν γιατί εκεί πέρα μέσα κάνανε προπόνηση άλμα ει ύψο και είχαν τα αφρολέξ για να πέφτουν στα αφρολέξ την προπόνηση. Κλέψαμε τα αφρολέξ αυτά, τα κόψαμε σε κομμάτια, τα κάναμε μεγάλα σφουγγάρια, κάνανε αυτή του, σκουπίζαμε εμεί το πάτωμα, στέγνωνε το πάτωμα, ξεκινούσαμε την προπόνηση. Ερχόταν η επόμενη ομάδα να κάνει του, πάλι εμεί σκουπίζαμε και αυτό ήταν έτσι μια ωραία εικόνα. Το υλικό, το αγωνιστικό ήταν επίση αξιόλογο γιατί ο καθένα είχε ένα μπαλάκι. Ένα μπαλάκι μόνο. Τότε εμά νομίζω δεν υπάρχουν αυτά τα μπαλάκια, ήταν τα χάλεξ. Ο καθένα είχε το μπαλάκι του και αν έσπαγε ή αν το είχαν, δεν νομίζω ότι υπήρχε λύση. Οι ρακέτε ήταν πάντοτε μεταχειρισμένε από του μεγαλύτερου. Τα λάστιχα επίση μεταχειρισμένα από του μεγαλύτερου. Είχα πάει σε μία, με κάλεσαν. Ω παιδί να πάω να συμμετέχω σε μια κατάταξη προεθνική ομάδα στο Παπαστράτιο πάλι. Και υπήρχε ένα προπονητή τότε, ο ονομαζόμενο Χαρόπουλο. Έπαιζα εγώ εκεί πέρα λοιπόν και ήρθε να μου δείξει κάτι σε μια κίνηση. Θέλω να με βοηθήσει, πήρε την ρακέτα 
και πήγε να χτυπήσει την μπάλα και νόμιζε ότι έχω στο ρεβέρα τη σπίν. Τουλάχιστον ήταν κανονικότατο. Αλλά από τα χρόνια και την πολυκυρία και την αλμύρα είχε γίνει σαν τη σπίν. Ξεκίνησα προπονήσει με τον ΑΕΤΟ. Προπονήσει όμω πού, ΑΕΤΟ δεν είχε αίθουσα. Υπήρχε μια κεντρική αίθουσα τη προεθνική σε εισαγωγικά στην, στο υπόγειο του Παλέντε Σπορ, το οποίο ήταν ένα υγρό, και λέω υγρό γιατί κάθε τρει και μία σπάγανε οι από πάνω και πλημμυρίζαμε. Ανθυγιεινό τελείω, δεν το συζητώ καν, υπήρχε μόνιμα μια μυρωδιά. Άρχισα σιγά σιγά να τσιμπάω κάτι μετάλλια χρυσά σε διπλά, σε μεικτά, πέδων κτλ. Και το 1977, αν θυμάμαι καλά, ήρθε η πρώτη μου συμμετοχή στην Εθνική Ομάδα Εθνική Εφήβων. Στο Βυσί, στη Γαλλία, θυμάμαι, ήταν οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνε Εφήβων. Μεγάλη στιγμή. <laughs> Τότε για να πάρει ε, θέση στην Εθνική Ομάδα ήταν τρει. Τρει αθλητέ από όλη την Ελλάδα. Ε, οι οκτώ καλύτεροι κάθε χρόνο. Κάναμε ένα καμπ συνήθω στο Καραϊσκάκι, στι εγκαταστάσει εκεί που είχε για το Πικπονγκ. Και οι τρει καλύτεροι από την πρόκριση στελεχώνα την εθνική ομάδα. Έτσι και έγινε, ήταν η πρώτη συμμετοχή, υπέροχε στιγμέ. Και από εκεί ξεκίνησε συνέχεια, κάθε χρόνο ήμουνα στην εθνική ομάδα. Δηλαδή και την επόμενη χρονιά, μεθεπόμενη, μάλιστα είχα πάρει και το χρυσό μετάλλιο εφήβων. Και με κατόπιν συνέχισε στην εθνική ανδρών. Σε βαλκανικού αγώνε. Σε... Το πιο ευχάριστο τηλέφωνο που έχω πάρει στη ζωή μου ήταν από τον Νίκο τον Κωστόπουλο, τον αείμνηστο. Μου παίρνει τηλέφωνο καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη και μου λέει Γιώργο πάρε το πρώτο αεροπλάνο και έλα. Έχει ένα κάτι αγώνες τέλος πάντων, μου, μου, το, μου έκανε πλάκα. Και λέω τι αγώνες δεν Νίκο, ε, κάπου εδώ δίπλα θα πάμε. Λέει Βουλγαρία, Γιουγκοσλαδία, θα, θα μείνει σπίτι μου ένα μήνα, θα κάνουμε προετοιμασία και μετά πάμε για το ταξίδι. Ε, λέω, πού είναι, δεν μου είπες. Κορέα μου λέει, Σεούλ. <laughs> Αυτό το είχα χαρακτηρίσει το πιο ευχάριστο τηλέφωνο. Κάπου το 1981 πια, αφού είμαι φοιτητή στο Απιθήτα, η Χάνφ μου αναθέτει το ρόλο του προπονητή των μικρών ε, ηλικιών. Αυτό από το 1981 Κρατάει τρία χρόνια, μέχρι το 1984. Ομολογώ, αυτό το θυμάμαι βέβαια, ότι ήμουν άθλιος ως προπονητής αυτή τη τριετία. Ούτε γνώση είχα, ούτε φιλότιμο, ούτε συνείδηση βέβαια, για αυτό που έκανα. Και κάπου το 1984, μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι τότε πια ο Τριγωνάς ο Χρήστος είχε γίνει διευθυντής φυσικής αγωγής στη Χάν και εγώ ήμουν προπονητή. Και θυμάμαι ότι στην λήξη κάθε αγωνιστής περίοδου με απέλειε. Με απέλεια με την προοπτική να βρει άλλον προπονητή. Δεν έβρισκε, με ξαναπροσλάβανε. Αυτό έγινε τρει φορέ. Τρει φορέ με απέλησε. Την τρίτη φορά δεν με ξαναπροσέλαβε. Ενώ πια αξίζει να πω έτσι ω ρομαντική εικόνα ότι ήμασταν και σε αυτήν όλη τη διαδικασία μου που με προσλάβανε και με απέλεια, ήμασταν και συγκάτοικοι. Μέναμε στο ίδιο σπίτι. Μάλιστα. Και ήμασταν και συναθλητέ, παίζαμε στην Αλφα Εθνική τότε. Δεν κρύβω ότι νιώθαμε πολλέ φορέ απογοήτευση σαν αθλητέ του πινκ-πονγκ. Πέραν από το ότι δεν ήταν και το πιο δημοφιλέ άθλημα τώρα, μην τραλαθούμε, ο πινκ-πονγκ, ήταν όμω και ότι νιώθαμε κάπω παραπεταμένοι. Τώρα επανέρχομαι πάλι στην αίθουσα του πινκ-πονγκ τη Προεθνική, η οποία πέραν το ότι ήταν αμφιγιεινή και αντιαθλητική τελείω. Ήταν κλειστή και για δύο-τρει μήνε το χρόνο, λόγω του ότι ήταν η διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη και κάτω ήταν έκθεση αυτοκινήτων. Δεν κατάλαβα γιατί έπρεπε να είναι τρει μήνε κλειστή για 15 μέρε τη έκθεση. Στη Θεσσαλονίκη το άθλημα εκείνη την εποχή είναι φυσικό ότι δεν ήταν διαδεδομένο σαν άθλημα, ε, υπήρχε σαν άθλημα του καφενείου. Δηλαδή ε, σε οποιαδήποτε καφέ. Υπήρχε πιλιάρδο, πικ-πονγκ, άντε και μετά κάνα ηλεκτρονικό όταν ξεκινήσανε. Βλέποντα εμεί και συγκρίνοντα αθλήματα, δηλαδή ξαφνικά βλέπει ένα Γιώργο Κούδα, ξέρω εγώ, ένα σαράφι να τρέχουν, να υπογράφουν, να αυτόγραφα. Εμεί σαν πιτσυρικάδε λε, γαμώ το και εγώ εθνική ομάδα είμαι. <laughs> δηλαδή ένα, ένα ζήτο, ένα μπράβο, ένα παλαμάκι, κάτι. <laughs> Δεν υπήρχε τίποτα. Οι αγώνε 
η παρουσία μάλλον φιλάθλων σε αγώνες μας ήταν οι αθλητές που θα παίζαν τον επόμενο αγώνα από μας Δεν υπήρχαν φιλάθλοι. Άντε και ερχόταν και κανένα φίλος από μας Γονείς τότε δύσκολα ερχόταν σε τέτοια, πορευμένοι από τις δουλειές τους, άλλες νοοτροπίες, άλλες εποχές. Ενώ ο πατέρας μου, πούμε, ήρθε μία φορά για δύο λεφτά, μια Κυριακή και δεν την ξανά είδε ποτέ. Τι έκανες ρε, πού πήγες, <χω> ούτε ήξερε που είμαι. Το μόνο που θυμάμαι έτσι ευχάριστα και ότι ασχολήθηκε μαζί μας ήταν ο έφορος που είχαμε ο κύριος Κατσούλης στον ΑΕΤΟ, θα μιλήσω σωματιακά. Δεν είχε βγει κάποιο μπροστά για να ανεβάσει το άθλημα, να το καλύψει. Ουσιαστικά ήμασταν μόνοι οι αθλητές. Ήμασταν μόνοι, συνεννοούμασταν μαζί μεταξύ μας, προσπαθούσαμε να το ανεβάσουμε. Ας πούμε, είχε γίνει ένα πανευρωπαϊκό τον Χάνφ. Καθίσαμε μόνοι μας, πήγαμε σε Μαραγκό, κάναμε ξύλινες ρακετούλες μικρές για να τους δώσουμε αναμνηστικά. Πήγαμε, κάναμε σφραγίδα, βάλαμε μια σφραγίδα από πάνω. Και για να μοιράσουμε αναμνηστικά σε αυτού. Είχα πάρει, εγώ θυμάμαι, τα στερεοφωνικά από το σπίτι μου. Κουβαλήσαμε εκεί, είχα, είχα τρέλα με τα στερεοφωνικά. Τα κουβαλήσαμε σε μια αίθουσα τη Χάνθο που θα γινόταν το αποχαιρετιστήριο, το μπαγκέ που λέγαμε τότε. Εμεί οι αθλητέ, αυτό θέλω να πω. Δεν είχε κάποιο που να μπει μπροστά Όταν μα έγραφε καμιά φορά η εφημερίδα, ήταν γεγονό μεγάλο. Δηλαδή, ε, μέσω γνωστών και πάλι. Η... Είχα δώσει συνέντευξη, Πώς, τι συνέντευξη να δώσει έσπιτ σιρικάς, 16 χρονών. Το είχε βάλει στα, στα σπορ του Βορρά τότε, που ήταν η πιο δημοφιλής εφημερίδα της Θεσσαλονίκης, αθλητική. Και την διαβάσανε οι συμμαθητές μου και την διαβάσανε γνωστοί. Πώς ασχολούνταν όλοι με το ποδόσφαιρο φυσικά και με βρήταν ξαφνικά φάτσα κάρτα φωτογραφία. Μεγάλες στιγμές, έζησα μεγάλες στιγμές. Λέω να, που και μια στιγμή έγινε διάσημος με το πινκ πόγκ. Ε, κάπου το 1984, λοιπόν, ε, έχει αλλάξει η κατάσταση στην, ε, στην ελληνική φιλαθλή ομοσπονδία. Υπάρχει νέα διοίκηση, υπάρχουν νέες ιδέες, η κοινωνία ευημερή και υπάρχει μια παραγωγή νέων σωματείων. Ο Χαζιαλεξιάδης ο Νίκος είναι διευθυντής του αθλήματος τότε στη Βόρεια Ελλάδα και με καλή να αναλάβω σωματιακός προπονητής σε δύο σωματεία ταυτόχρονα. Στην ομάδα της ΔΕΗ, είχε, η ΔΕΗ είχε έναν πολιτιστικό όμιλο και είχε ομάδα επιτραπέζια της Φέρησης και στην ομάδα της Σύνδου. Στην ομάδα της ΔΕΗ είχα μία σύντομη πορεία γιατί και δύο καρπούζια σε μια μασχάλη δεν χωρούσαν δύο ομάδες μαζί σε ένα προπονητή. Ε, μια σύντομη πορεία η οποία κράτησε μια διετία-τριετία, όμως την ομάδα της Σύνδου, την οποία την ξεκίνησε από το 0, ε, κράτησε από το 1984 μέχρι το 1995, 11 χρόνια, με μια διακοπή δύο ετών που έπρεπε να πάω στο στρατό. Και το 1995, 1995-1996, τελείωσε η σωματιακή μου καριέρα ως προπονητής. Για μια τετραετία, πενταετία, λόγω επαγγελματικών, παράλληλων υποχρεώσεων δεν ασχολήθηκα με το, με το άθλημα σε επίπεδο επαγγελματικό να ασχολούμουν σε επίπεδο παραγωγικό ας το πω έτσι και αυτό κρατάει μέχρι το 2001 όπου το 2001 πια ε, προσλαμβάνομαι στην Ομοσπονδία ως Ομοσπονδιακός Προπονητής στην, στο κλιμάκιο Βόρειας Ελλάδας Μία θητεία η οποία κράτησε μέχρι το 2013. Το 2013 διακόπηκε πάλι για προσωπικούς οικογενειακούς λόγους, για μία διετία. Ξανάρχισε το 2015 και φτάνουμε μέχρι τις μέρες μας. Αυτή είναι η σύντομη ιστορία 45 ετών. Τα πιο ανέμελά μου χρόνια ήταν τα χρόνια του πινκ πόγκ. Ε, υπέροχες στιγμές με συναθλητές, φιλίες, οι οποίες υπάρχουν και τώρα, εμπειρίες, γιατί ξαφνικά ένας νέος πιτσιρικάς το 75-76, όταν ξαφνικά από εκεί που μας πηγαίναν με τρένα στην Αθήνα ή σε αγώνες, ξαφνικά υιοθετήθηκε το αεροπλάνο. Να μπαίνουμε σε αεροπλάνο τότε ήταν μεγάλη υπόθεση για οποιονδήποτε πιτσιρικά. Οι φίλοι με κοιτούσαν με θαυμασμό επειδή ανέβηκα σε αεροπλάνο, όχι επειδή ήμουν πρωταθλητής Ελλάδος του Πιπόγκ. Οι εμπειρίες, 
απίστευτες στιγμές γέλιου με όσα δύσκολα συμβαίνουν ακόμα και σήμερα αν κλείσει τα μάτια κάποια στιγμή χαμογελάς σου έρχονται στιγμές από εκεί γιατί πάντα έχει την τάση ο άνθρωπος να θυμάται τις ευχάριστες στιγμές από τα παλιά και να διαγράφει τις άσχημες λοιπόν ήταν μια δωδεκαετία πόσο ασχολήθηκα, δεκαπενταετία δεν θυμάμαι ανέμελη και ευτυχισμένη δεν μπορούμε να πούμε ότι το άθλημα στη Θεσσαλονίκη αυτή την εποχή ζει τις καλύτερες στιγμές του. Υπήρχαν πολύ καλύτερες εποχές, με μεγάλη παραγωγή παιχτών. Υπάρχει όμως και μια αιτιολογία, η οποία δεν είναι δικαιολογία, είναι ότι υπάρχει σχετική ένδυα ή πολλές φορές και απόλυτη ένδυα σε προπονητικό δυναμικό. Λείπει ο καθαρός επαγγελματίας προπονητής από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν ξέρουμε αν είναι θέμα επιλογών, αποφάσεων ή ε, βημάτων που έκαναν φορείς, θεσμοί, διοικήσεις. Όμως δεν κατορθώσαμε να παράγουμε προπονητές ακαδημαϊκούς μέσα από την επιστήμη της φυσικής αγωγής, οι οποίοι θα ασχολούταν με το άθλημα σε επαγγελματικό επίπεδο και έτσι το σύνηθες είναι στην Θεσσαλονίκη, τα σωματεία, να καλύπτονται από εμπειρικούς και εμπειρογνώμονες προπονητές. Αυτό φαίνεται ότι σιγά σιγά με το πέρασμα των ετών έχει τα αποτελέσματά του σε σχέση και με άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και βέβαια σε σχέση με το κέντρο, την Αττική, όπου συναντάει κανείς πλήθος προπονητών επαγγελματιών με σπουδές, με εμπειρία Κάτι το οποίο η Θεσσαλονίκη δεν το διαθέτει αυτή τη στιγμή. Λείπει αυτή η αναλογία γιατί υπάρχουν συγκυρίες και υπάρχουν και αδιέξοδα. Μία πάγια κατάσταση είναι ότι το τμήμα επιστήμης φυσικής αγωγής του Απιθήτα ποτέ δεν κατόρθωσε, δεν το διεκδίκησε ο χώρος να έχει ως ειδικότητα το άθλημα. Ποτέ δεν έγινε αυτό στο Απιθήτα. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια έχει εγκαταληφθεί και ως μάθημα επιλογής. Δεν υπάρχει ούτε ως μάθημα επιλογής. Ένας ε, καθηγητής εκεί το οποίο το ε, δίδασκε ως μάθημα πήγε στη σύνταξη και δεν αντικαταστάθηκε αυτός. Αυτό είναι ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο είναι κάτι που αφορά όλη την Ελλάδα όμως σε μια περιοχή με προπονητική ένδυα γίνεται ακόμα πιο χαρακτηριστικό είναι η έλλειψη σχολών προπονητών ε, εθνικού επίπεδου. Η σχολή προπονητών δεν είναι μια πρωτοβουλία ούτε μερικών ανθρώπων ούτε ομοσπονδίας. Η σχολή προπονητών είναι μια διαδικασία μέσα από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού δεν έχει ευελιξία στο θέμα και έτσι οι σχολές προπονητών είναι μια, ένα event, ένα γεγονός το οποίο σπανίζει. Η τελευταία που έγινε έβγαλε έναν αριθμό προπονητών, που όμως ε, και αυτό πάλι δεν καλύπτει τις ανάγκες του χώρου. Οι επιμορφώσεις είναι κάτι το οποίο πια ε, το συναντάμε μέσα στον χώρο της εκπαίδευσης, οπότε έχει ξανασυμβεί παλαιότερα, όμως εκείνο που δεν υπήρχε ήταν ε, ε, η τακτικότητα. Τώρα σχεδιάζει η διοίκηση να το υλοποιήσει αυτό σε τακτική μορφή και σε τακτική βάση, Μήπως ίσως και να αντιμετωπίσει το θέμα και της προπονητικής στην Ελλάδα και στη Βόρεια Ελλάδα. Το έβδομο μέρος του ντοκιμαντέρ δικέ μας ιστορίες» που θα παρακολουθήσετε στις 27 Σεπτεμβρίου θα είναι και το τελευταίο για αυτή τη χρονική περίοδο. Σε αυτό θα δούμε εννέα μεγάλες μορφές του αθλήματος να μας αφηγούνται προσωπικές τους στιγμές ή να μας μεταφέρουν τις δικές τους απόψεις από το χθες με στόχο το καλύτερο αύριο της ελληνικής επιτραπέζας αντισφαίρησης. Το κανάλι gre78.tv του ομίλου Kuz Group θα συνεχίσει τη συλλογή αφηγήσεων και από πιο σύγχρονους αθλητές, προπονητές και παράγοντες με σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη αποτύπωση της ελληνικής ιστορίας στο πινκ-πονγκ.